ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫങ്ഷൻസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനെ ആ പലതവണ വിളിച്ചാൽ മതി അത് പലതവണ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഒരു വലിയ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പറയാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു പ്രോഗ്രാമിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു വലിയ ലൈൻ നീളത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാമി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ലോങ് സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെന്ത് ലോജിക് ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് വെറുതെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു ലൈൻ വന്നു ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അടുത്ത ലൈൻ വന്നു അടുത്ത സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചേക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ലൈൻ ഇടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ സെയിം കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നു ഇത് അടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് വരേണ്ടത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ നെയിമ് ഇവിടെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രിൻ്റ് ലൈൻ പ്രിൻ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫങ്ഷൻ എന്ന കീവേഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്നതാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫങ് ഈ ലൈൻ കളയാണ് ഓക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫങ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാണ് കോൾ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതുക പ്രിൻ്റ് ലൈൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക അതായത് ഈ പര ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഓക്കെ ഈ ലൈനും ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് പ്രിൻറ്റ് ലൈൻ പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് ലൈൻ ഇടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ റിസ സെയിം റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഇത്രയും ലൈൻ ഇടുന്ന സാധനം നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ തവണ എഴുതി എന്നിട്ട് ആ അതൊരു ഫങ്ഷൻ ആക്കി ആ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഫ്ലോ ഞാൻ പറയാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് ഫങ്ഷനെ കാണുന്നു ഫങ്ഷൻ പ്രി
ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കോൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ കോൾ ആവുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഈ പ്രിൻ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈൻ കോഡേ ഉള്ളൂ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഈ കോഡ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ സോ അവിടെ ഈ റിസൾട്ട് അവിടെ വരും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ വരും അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓട്ട് റൈറ്റ് വെൽക്കം ടു പ്രോഗ്രാമിങ് അതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പ്രിൻ്റ് ലൈൻ്റെ അവിടെ വരുന്നു ഈ ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് റൈറ്റിൽ ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു വീണ്ടും ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫങ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചില ഫങ്ഷൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില ഫങ്ഷൻസ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ നോക്കാം ഫങ്ഷൻ സം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാനുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് സോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ എ കോമ ബി ഓക്കെ ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ കോമ ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ നമ്പറും ബി എന്ന് പറയുന്ന പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ നമ്പറുമാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും റിട്ടേൺ സോ റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ആവുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കോൾ ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് റിട്ടേൺ ആവുക ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് സം ഓഫ് ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി സോ ഇവിടെ ഇത് ഫങ്ഷൻ കോൾ ആണ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയിലേക്ക് അസൈൻ ഉണ്ടാവും ഈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലേക്ക് അസൈൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെണ്ണും ട്വൻറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് എ ഇവിടെ ടെൺ ആണ് ബി ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് അത് എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ വാല്യൂവിനെ തിരിച്ചു തരും ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂവിനെ തിരിച്ചു വരിക അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മുപ്പത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാനിവിടെ സം ഓഫ് ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതായത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അതായത് വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർ ഓർക്കണം റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഈ വാല്യൂവിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വാർ റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് അത് ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് അടുത്ത് ഞാനിവിടെ വെറുതെ സം ഓഫ് ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല കാരണം റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ